Bienvenidos animaleros un día más aquí al canal de Tu Veterinaria. En esta ocasión no quiero hacer un vídeo sobre veterinaria, sino sobre animales y más en concreto sobre mis animales, porque en esta comunidad somos todos muy animaleros y como podéis ver, yo también soy propietaria de perras, de conejos y en este primer tag de la mascota quiero hablar sobre mis conejitos. Vamos a comenzar. La primera pregunta es ¿cuántos conejitos he tenido? Y he tenido bastantes, no sé si llevo ya 13, 14 años con conejo, eh, por ahí más o menos, ya no me acuerdo. La primera conejita que tuve se llama Etna y convivía con Moca cuando era muy cachorrita, de hecho convivieron juntas siendo bebés y la tuvimos cuando se murió mi primera perrita que era una Rottweiler que se llamaba Rasta. Después de Edna vino Kali, que fue la primera conejita que compartí con mi pareja y después de Kali vino Onza o Chocobú, que es su mote, tiene muchos pero ese es el que ella se sabe y posteriormente vino Terroncito de azúcar que lo tenéis por ahí saltando. Luego también he tenido, no he tenido yo, pero he tenido en la familia dos conejitas, una que es Kala, que la habéis visto en algunos de los vídeos, que es la coneja de mi hermana, y otro que es Kiss, que era la conejita de, de mi pareja y de mi suegra, que desafortunadamente ya no está, pero bueno, estos han sido los conejos que hemos tenido en la familia. ¿Qué edad tienen mis conejos? Bueno, pues Oncita va a cumplir ahora en septiembre seis añitos, y Terrón ya ha cumplido un añito de edad. Bueno, ¿qué comportamiento tienen? ¿Son el mismo comportamiento todos los conejos o son distintos? Pues obviamente es un comportamiento distinto en función de cada individuo. Yo estoy segura de que las personas que no han tenido nunca jamás conejo en su casa realmente no saben lo inteligentes que pueden llegar a ser. Son tan inteligentes como los perros, se aprenden muchísimas palabras, pero también es cierto que obviamente tienes que estar con ellos, tienes que enseñarles, igual que en enseñarse a un perro y educas a un perro, también se puede hacer con conejos. Tienen distintos comportamientos. Oncita está súper apegada a mí, tened en cuenta que ha vivido casi cinco años de su vida sin conejos, solamente con perras y con personas y conmigo está muy muy apegada, se pasa de hecho mucha parte del tiempo persiguiéndome como si fuera mi sombra realmente y por ejemplo cuando vamos al veterinario o cuando tiene una situación en la que ella se cree que hay un peligro lo que hace es subírseme encima como si fuera un loro, esto no es común en conejos, los conejos no realmente no les gusta estar encima de, de las personas, no les suele gustar que los cojamos, pero un cita en particular pues no sé por qué, se siente más cómoda o más segura cuando se me sube aquí como si fuera un lorito. Quizá tenga que ver que cuando era muy bebé todo el rato la llevaba así, como si fuera un bebé. Y en cambio Terrón, que creo que está por aquí, está por aquí escondido, Terrón nunca ha estado sin conejos, entonces tiene comportamiento muy 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 de conejo. Le da miedo las perras, le da miedo que le cojas, le da miedo que le toques la tripa. Tiene un comportamiento un poquito más apegado a Onza que a nosotros. La comida favorita. Pues a Oncita lo que más le gusta son los canónigos y a Terrón lo que más le gustan son las zanahorias. Realmente lo de las zanahorias hay que tenerlo un poquito con cuentagotas. No sé si habéis visto el vídeo de mi primer conejito, pero las zanahorias no es el primer alimento de elección para los conejos, son muy altas en glucógeno, son muy altas en hidratos de carbono y eh, no, les, no hacen una digestión del todo saludable si toman cantidades ingentes de zanahoria. Pero bueno, como piscolabis de vez en cuando viene bien y a terrones que le flipan, le vuelven loco. Palabra favorita, lo vais a ver, Terrón no tiene una palabra favorita, Onza sí, Onza se sabe muchas, muchas palabras y lo vais a ver. Onza, ¿quieres una chuche? ¿Quieres una chuche? Ahora justo está sana. ¿Quieres una chuche? ¿Chuche de bu? ¿Sí? ¿Chuche de bu? ¿Tú quieres una chuche? ¿Tú quieres otra chuche, Terrón? ¿Sí? A ver, a ver, a ver, ¿quién quiere chuche? ¿Tú quieres chuche, T-Rex? ¿Tú quieres chuche? ¡Uh! A Terrón hay que vigilarle cuando se le da la chuche, porque si no, coge 
Él come mucho más rápido que Onza, se come su chuche y se va corriendo por la doncita y se come la de Onza, se la roba. Adora Onza, o sea, para terror lo mejor en este mundo es estar con Onza. Y para Onza lo mejor en este mundo es comer las chuches, estar con nosotros y tengo que comentar el mayor tesoro. Pásamela. Este es el mayor tesoro de Chocobita. Es un peluche que se llama Marion. Le encanta, o sea, esto sí que no lo puede tocar Terrón. El resto le da exactamente igual, lo pueden compartir. Pero esto solamente lo puedo tocar o yo, o mi pareja, o, o ella, Onza, obviamente. Si no, se vuelve loca. Cosas que les gustan a cada uno. Juguetes, como veis, estamos llenos de peluches por todas partes. A Onza le encantan los peluches. Pero aquí, a este pimpollito, no te vayas a robar. No se roba la chuche de onza, ¿eh? déjala. Le gustan las pelotas. Todo lo que sea de morder es lo que más le gusta a Terrón. Y esto que veis por aquí es un túnel. Esto les gusta mucho a los dos, pero a Terrón le gusta todavía más. Una manía que tiene Oncita. Eh, está obsesionada con las orejas no sé qué leches le pasa a Onza con las orejas se pasa todo el día limpiándose a sí misma y a Terrón en cuanto pasa por su lado le coge y le empieza a limpiar las orejas de forma compulsiva lo hace todos, todos los días afortunadamente Terrón tiene las orejas muy limpitas porque por si no lo sabéis es como los perros de orejas caídas que suelen tener bastante suciedad y suelen ser propensos a tener problemas de otitis y bueno, de un, pro un problema que se les acumula a la cera Terrón los tiene muy limpitos no sé si tendrá algo que ver esto o no pero bueno, Onza tiene esa extraña manía ¿Qué enfermedades han pasado mis conejitos? Me voy a centrar solamente en Onza y en Terrón. Afortunadamente, Terrón solamente ha sufrido de coccidiosis cuando era muy bebé y realmente no tuvo sintomatología, sino simplemente se lo detectamos por un coprológico, se le, de, se le dio al anteparesetario y ya está. Pero Oncita, mmm, que realmente estoy súper apegada a ella y aunque los quiera muchísimo a los dos, todos los que tenéis animales sabéis que hay uno especial que siempre te llega más, pues para mí ese más, más, más especial es Oncita, eh, pues es una pupas y ha estado a punto de morirse en varias ocasiones. De hecho, ha estado bastantes ocasiones ingresada en, en el hospital de conejitos, que hay, para los que no lo sepáis, hay veterinarios especiales de conejitos que no somos nosotros. Los veterinarios de perros y gatos no vemos conejos, tiene que ser el veterinario especial. Pues Oncita, cuando era muy chiquitita, cuando era prácticamente un gazapito, sufrió de eh, la sintomatología de encefalitozón cuniculi, que le dejó la cabeza completamente ladeada, se llama head tilt, y con un movimiento de ojos que se llama nistagmo. Tengo un vídeo, eh, si lo encuentro os lo voy a poner por aquí, si os da un poquito de cositas os voy a poner el minuto en el que se pasa ese vídeo, por si acaso no lo queréis ver, pero si lo encuentro os lo dejaré colgado. Más tarde, cuando fue un poquito más adulta, pues sufrió lo que se llama una anemia, una bajada del hematocrito, porque empezó a sangrar por el digestivo en una patología que tienen los conejos, que a veces le sangra el intestino grueso, y eh, se quedó ingresada en el hospital y estuvo tan malita que estuvo a punto de requerir una transfusión sanguínea. Afortunadamente fue mejor y ahora está estupenda, no sé si la llegáis a ver, porque creo que se ha escondido detrás del delfín bola, pues hasta aquí el vídeo de hoy animaleros, espero que os haya gustado, si es así dadme un buen like, suscribíos al canal si aún no estáis suscritos y dadle a la campanita de notificaciones para que YouTube os avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Os mando un beso enorme y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Hasta luego animaleros.